seguir la, la pista de esta señora, que es una abuelita en Río, eh, guapísima. Una, 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 bueno, abuelita, luego... abuelita guapísima. Sí, tiene, tienes guapa. Sí. Guapa. Bueno, me dejáis de que diga bueno, lo Bueno, no, piensa. solamente déjame decir sí. una bueno, cosa no, que si no se... Tienes que decir que es guapa ya. <risa> Ella es guapa. Pero, Ella es guapa. Bueno, y, y que ahora hable. Ahora hablaré ahora yo. Que, sí. No, eh, los actores, estaba diciendo, son negros. Y entonces, por ejemplo, eh, Orfeo es un, eh, es un jugador de fútbol del flamenco. Y, y la muerte, esa muerte que es elegante, que anda incluso, ah, que, que como un gato, ¿eh? ¿os acordáis cuando están en...? Tiene un turno para la muerte. Claro. <risa> bueno, ya nada más decir que, que era campeón de triple salto, campeón olímpico de triple salto, el actor. Mm. Claro, Ferreira de Silva, uh -huh. claro, que lo había ganado, era de Silva. Bueno, ¿qué ibas a decir? No, 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 quería, quería... Es decir, primero, ¿te gusta o no te gusta más esa Sí, para sí, sí, sí tú, me parece tú, muy pero bien. No, me parece muy bien, pero, no, no, pero, no, no. pero voy pero a intentar... Pero tibiedades no. Pero voy a, voy a intentar decir lo que me parece. Me parece que tiene una cara guapa, que retrata sí. muy bien, y que tiene una cara guapa. Pero al lado de las otras dos, que son El dos cuerpo. sílfides, que tienen un cuerpo impresionante, que bailan maravillosamente. Esta es una chica gordita, gordita. Hombre, gordita, no. Cor gordita, sí, sí. Con, sí. Gordita con para los realizador. cánones actuales. Claro, claro, claro gordita para los cánones no. actuales. Eh, que, va siempre, que va siempre con una especie de cíngulo. Y que cuando se quita el cíngulo, pues se lo quita precisamente porque no tiene el tipo que tienen las otras dos. Que las otras dos son una cosa Espectacular, espectacular. Es espectacular, es espectacular. Después la chica también es pelín pavita y baila en plan pavito también, todas las veces que baila. Sí, aquí es Más un poco torpe, lo pierde todo, pierde el, el amuleto. Lo pierde... <risa> sí, que ya no, no es mi tipo, no, sí, sí, que no es mi tipo. A mí me sigue gustando, aún teniendo menos sí. gracia. Bueno, que vamos a hablar un poquito de Orfeo. Que las otras. Venga, hablar un poquito de Orfeo. Venga. Yo creo que Marcel Camí ha entrado a saco en el Orfeo. Y lo único que ha hecho es utilizar los nombres. Ha utilizado el nombre de Orfeo, ha utilizado los, incluso llamo, el de Hermes o Ade. Y se ve ah, el, el, el perro que se llama. Sí, ha utilizado una serie de nombres, <risa> pero, pero del la mito no, no, él, él no la saca de, de la muerte, no la saca, la saca muerta. Y además no solamente la saca muerta, sino es que además la mata él. Claro. Sí, es el intentando iluminar, pero eso, pero eso es una ironía, está bien, intentando iluminar el espacio. Lo que hace al final es, es sí, llegar a las tinieblas. Pero, eh, y esa bajada de escalera está muy bien, cómo baja al submundo. Pero también hay otra pero, crítica pero en la que película. ¿Tiene que ver eso con Orfeo? ¿Tiene que ver? Que la mata, si la mata él, cuando, ah. él, cuando Orfeo es un canto al amor y yeah. al amor conyugal. Pero la mata por, porque son torpes los dos. Ah, que son bobos, son negros y son torpes. No, no, eso, he dicho, eso lo has dicho tú, no lo he dicho yo. <risa> bueno, yo, eh, si me permitís un momento, la película está desequilibrada por muchas cosas. Primero, eh, Marcel Camín no era un realizador, pese a sus maestros, hábil. Por ejemplo... Es decir, era un hombre que, una, con una planificación absolutamente eh, correcta tirando a deficiente. Hay un momento determinado, en una de las apariciones del sol, de las dos apariciones del sol, pues son dos días lo que ocurre, en que realmente lo tenía todo para hacer una especie de panorámica lentísima sobre el sol y la salida del sol y la bella de Guanabara, y realmente si se fija uno bien es una especie de churro espantoso esa panorámica. Y lo va con prisa. Y claro, y claro, mm, y dice, mm. Pero ¿cómo puedes hacer esto así si tienes ahí un universo maravillosamente sugeridor y, un, y, y una música fascinante detrás? Eh, en la utilización del color, esa es otra. Pues claro, me imagino que el señor Camus no era, o Camus, no era experto en, en color. Y seguramente se, yo no sé si es la primera que la rodó contra el colonialismo de Indochina, que fue en color no porque no la he visto. Pero posiblemente fue la primera película en color que hizo. Y desde luego, es decir, las vacilaciones en el empleo del color son espantosas. Se pasa de lo más chillón a lo más sombrío sin transiciones alguna. La película, que naturalmente también pierde mucho en su... En su y se va a ver en la... y lo hemos visto... En la, en la fase televisiva, pues naturalmente, es decir, que sal, sabemos que pierden, pero, pero pierden tanto. Y hay tantas eh, realmente vacilaciones y tantas bueno, yo, no, ya, no por salvar, a... malas sorpresas en el empleo no de No es por color. salvar a Marcel también, pero hay varias cosas. En bueno. primer lugar, él es un documentalista. Y la puesta en escena es de un documentalista, con lo cual, cuando mmm, se centra en la historia y tiene que rodar a los actores y rodar cada uno sus planos y tal, es, se nota que es la puesta en escena de una cosa de documentales. 
no, eh, en, en la utilización de, de las noches auténticas no había la luz que hay ahora, mm. la emulsión de las películas. Entonces le queda como muy oscura. Se le bajan a, se le bajan a marrones continuamente, eso que sí. se llaman los expertos sí. sí. ala de mosca. Se le pone. Entonces, claro, él va rodando al límite. Rueda de verdad los amaneceres, pero no hay los filtros probablemente que hay ahora. Entonces, claro, no lo mismo un amanecer que saca aquí saliendo el sol de verdad, como tú dices, incluso con prisa para tratar de hacer dos tomas sí, antes de que se le Entonces, hecho, no, no es lo mismo. No, se habían hecho más pero, obras maestras del color como sí. el Enrique de, de, de Lorenzo Pero Oliver, iluminadas en estudio. O de Renoir, mayoría, o, o, claro. o el Cancan de Renoir, sí. se había hecho maravillas con el color. De todas maneras, sí, sí, José Luis sí, ha dicho, dice una cosa que tiene razón y que podríamos poner algún, algún, algún ejemplo porque a mí me ha llamado también eso, exactamente eso, la atención. La segunda parte está muy descompensada precisamente claro. porque es, digamos, argumental. Uh -huh. Y la primera, que es documental, tal. por eso a mí me parece que una de las mejores cosas que tiene la película es lo que se llama el ensayo, cuando ensayan. Tiene un ritmo fantástico con una banda sonora preciosa y es documental, es decir, planos montados con habilidad y sacados en un momento distinto a unos cuantos. Pero a mí me parece uno de los momentos infinitamente mejor que cuando ya salen al final y hay argumento y se ve cómo está rodado y el niño sale de la, entre las piernas de dos o tres que están puestos para eso. Cuando rueda documentalmente una cosa lo hace muy bien. Claro, pero ahí están las críticas en esa segunda parte que yo os comentaba. Por ejemplo, él llega a la, a la oficina de personas perdidas y la oficina de personas perdidas no hay alguien? nada, no hay nadie, absolutamente nadie. Uh -huh. Él llega a la parte donde está toda la documentación y aquello es un lío de papeles, de tochos, no de no sé, es imposible encontrar absolutamente nada, incluso la frase que dice el no propio... Bueno, el que hace el mantenimiento, el que está ahí como, como responsable, dice, los papeles papel no hablan, se además de aquí siempre crecen, crecen y crecen mm. más los papeles. Luego cuando baja a ese submundo, con esa escalera de caracol, que te... Que te... Puro Orson Welles. Ya, desde luego, por supuesto. Pero entonces estamos ya en la ceremonia del vudú, es la mezcla entre el paganismo y el cristianismo, es la macumba, es que yo creo que hay de... de... Hay una crítica social está clara. Está con calzador. La, la ceremonia de vudú que es fascinante. Es fascinante, está metida, los, es de acuerdo todos, absoluto. Todos los está y además está rodando en realidad una ceremonia, una ceremonia de vudú. Porque es lo que en, no el, en, el, en el mago y en las poseídas mm. se ve naturalmente que están poseídas y están en un tránsito sí. total. Esto aprovecho y dice, que vas a ver una matriz. Sí, que una cosa que... no fácil, no, no, porque no. los blancos no suelen... Eh, no, a Orson Welles no le dejaron. No y no por dejaron. eso fue por lo que al final este documental que él pretendía, que viajó y estuvo en Brasil, que él pretendía no ser realizado porque no tuvo permiso para, para realizar el, 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 el vudú con calzado bueno pues vamos a meter como elemento pintoresco el, el vudú que Además, por eso fue la crítica brasileña se ve a Sí. No, hay, hay, hay un plano absolutamente al modo al... está todo mezclado. Hay un plano absolutamente al modo variano con todos, con todos los sí. santos puestos. Esa es una escena documental que está realmente bien, que está realmente en un que documental fuerza, que, que tiene fuerza, fuerza, fuerza. Pero, pero todo eso está como de como si sí, está metido una cosa en otra. Sí, sí. Que quiere, hay, hay muchas muchas es cuestiones lavazado. que quiere claro, tocar. Está mal claro. pegado. Y luego el vértigo, el vértigo que tú sientes también cuando están todos ellos bailando en, esas, en esos cortados, ¿no? en, eh, en, en el morro, y crees que en cualquier momento se van a caer por el precipicio, que es lo que luego al final sucede, ¿no? evidentemente, pero todo el rato te está dando esa sensación de, de, de vértigo. De, ¿no? Y vamos a, a contar alguna cosa que está muy bien, por ejemplo lo que tú... Beatriz ha aludido que es magnífico, son las escenas de la, de, de la bajada a la Hades que están traspuestas metafóricamente muy bien, y el depósito de cadáveres, y sobre todo esa casa de, de cinco pisos llena de papeles, a mí me parece un fascinante siempre, cuando la vi ahora. Es decir, esa, esa metáfora es casi coctoyana. Es decir, sí, es pero una, es que esa imagen... metáfora no entra bien en la historia. Claro, pero es una imagen surrealista, sí. y otra que ya, que es el zoom del hallazgo, no ya en la búsqueda por los infiernos, sino en toda la película, esas, esas, esas figuras serpenteantes y magníficas del Barón Samery. El Barón Samery, que es la muerte, es, la muerte? es un elemento absolutamente fundamental del vudú y naturalmente de los ritos eh, secretos y que se introduce naturalmente también en el carnaval. El, el Barón Samery es una figura fascinante. Ya, Aquí lo puedes está interpretar. Está en todas las narraciones de Carpentier, que está en todas, las razones, en todas las narraciones mestizas o negras del Brasil y que realmente es una figura majestuosa. El propio, el propio nombre y muchas veces 
eso sea, no va de muerte, no va de muerto o con una guerra de muerte, y sí vestido a la Federica, el, como el barroco, que, que tiene ese contraste. A mí me parece magnífico cuando en los carnavales de Río aquí salen los negros y las negras, que son fantásticos bailarines, y se mueven como Dios, y vestidos dieciochescamente, se contrastan. Muchas veces el varón se dice no varón se porque realmente es un varón eh, del siglo XVIII. Y el varón sábado es un personaje realmente es decir, tan mítico, tan mítico como el propio Orfeo, ah. para ponerlo así, y con esa especie de desinencia, a mí siempre me impresionó, tanto que, si me permitís, la, la inmodestia, mmm, en un poema mío, en un momento determinado, aparece en una escena el balón sabe. Y no era acordándome de Orfeo Negro, no. aunque también, posiblemente. En el Luego, ella, ella siempre lleva alguna, alguna tonalidad azul en sus vestidos, por ejemplo, el velo con el que está bailando, eh, siendo su eh, o, o utilizando el, el traje de, de, su, de su prima, que es la reina de la noche, porque Por la reina de la mañana es la novia de Orfeo.